তো আজকে কি আলোচনা করব আজকে আলোচ্য বিষয় হবে একাদশ শ্রেণী আইসিটি বইয়ের সবচেয়ে এমসিকিউ নিউ বইটা অধ্যায় চ্যাপ্টার 2 কমিউনিকেশন সিস্টেম প্রথম টপিকই কমিউনিকেশন সিস্টেম তো কমিউনিকেশন সিস্টেম বোঝার আগে তোমাকে প্রথমত বুঝতে হবে যে কমিউনিকেশন জিনিসটা কি কমিউনিকেশন শব্দের আসছে কমিউনিকেয়ার থেকে কমিউনিকেয়ার ছিল একটা ল্যাটিন শব্দ আর কমিউনিকেয়ার অর্থ কি টু শেয়ার বা আদান প্রদান ওকে এতটুকু আর কমিউনিকেশন করার জন্য তিনটা প্রধান অংশ থাকবে বা তিনটা প্রধান অংশ অবশ্যই লাগবে এখন কি সোর্স লাগবে যেখান থেকে ডাটা পাঠাবো সোর্স আর কি সোর্সের পর লাগবে ট্রান্সমিশন সিস্টেম লাগবে একটা আর কি ডেস্টিনেশন লাগবে আমি যে জায়গায় ডেটাটা পাঠাবো ঠিক আছে তিনটা মানে উৎস মাধ্যম আর ডেস্টিনেশন যে জায়গায় আমি পাঠাবো বা রিসিভার যাকে বলতে পারি আমরা হ্যাঁ আবার দেখো এই কমিউনিকেশন সিস্টেমে আমি যে কমিউনিকেট করব এটার এক মানে একটা কার্যকরিতা আমার কতটুকু কী ইফেক্টিভ হলো বা এফিসিয়েন্সি কেমন এটা নির্ভর করবে আরও তিনটা জিনিসের উপর এক আমি এই ডেটাটা যে পাঠাবো কমিউনিকেট যে করব তোমার সাথে এই কমিউনিকেট করার সময় এই ডেটাটা কি ডেলিভারি করা হয়েছে ডেটা ডেলিভারির উপর নির্ভর করবে অ্যাকুরেসির উপর নির্ভর করবে মা আমি ডেটা পাঠাইলাম ধরো আমি বললাম বাঁচাও বাঁচাও আমাকে এখন কেউ শুনলো না বাঁচাও বাঁচাও শব্দ না শুনে সে বললো কি আমাকে আমাকে সো অ্যাকুরেসি মানে কি ডেটা যা বলতে চাচ্ছি তাই ডেটা স্থানান্তরিত হবে স্থানান্তরিত হতে হবে এখানে কোনো মিসিং থাকা যাবে না আর কি হলো টাইমলিনেস মানে সময় মতো ডেটাটাকে পাঠাতে হবে আমি বললাম যে বাঁচাও বাঁচাও বা ছেড়ে দে শয়তান এখন ছেড়ে দে শয়তান বলছো কেউ না রুমে সো এখানে ছেড়ে দেওয়া শয়তান এগুলো হলো কি মানে ধরো যারা ছিল তারা তো বের হয়েই গেলো এখন তুমি এই যে বললি কি না বললি কি সো সময় সময়ে ডাকতে হবে বা ডেটাটা আমাকে সময় মতো পাঠাতে হবে এখন হলো যে ডেটা কমিউনিকেশন যেহেতু আমরা কথা বলছি ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম যেহেতু অধ্যায়টার নাম তো এখন বিষয় বিষয়টা বুঝতে হবে কত ধরনের ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম থাকতে পারে দেখো অনেক ধরনের ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম থাকতে পারে তবে ডেটা কমিউনিকেশনকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হলো একটা হলো লোকাল ডেটা কমিউনিকেশন আর এটাকে রিমোট কমিউনিকেশন লোকাল ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম কোনটা ধরো আমি তোমার সাথে ফেস টু ফেস কথা বলতেছি দিস ইজ লোকাল কমিউনিকেশন আর বাকি সকল কমিউনিকেশন যেগুলোর সাথে ফেস টু ফেস কানেকশন নাই তাদেরকে বলবো কি আমরা রিমোট কমিউনিকেশন সিস্টেম আচ্ছা তারপরে আর একটা বিষয় হলো যে আমার ডেটা কমিউনিকেশনের জন্য কি কি উপাদান লাগতে পারে এটা কমিউনিকেশনের জন্য পাঁচটা উপাদান ধরা হয় এক হলো মেসেজ মেসেজ লাগবে প্রেরক লাগবে মাধ্যম লাগবে প্রাপক লাগবে আর প্রোটোকল লাগবে এই যে পাঁচটা মাধ্যম বললাম এই পাঁচটা মাধ্যমে কি মোটামুটি ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান বলা হয় আচ্ছা এখানে আরও কিছু ছিল আর কিছু দরকার নেই যেগুলো বলেছি এগুলো সুন্দর করে মাথায় রাখো অথবা ভিডিওটা যখনই দেখছো তখনই কি খাতায় নোট করে ফেলো এই অধ্যায়ের এই ভিডিও দেখার পরে তোমার আর বই দেখ না দেখলেও চলবে কি কী ধরনের ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম হতে পারে বায়োলজিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম হতে পারে বায়োলজিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম মানে ধরো আমি তোমাকে একটা থাপ্পড় মারলাম হ্যাঁ একটা বায়োলজিক্যাল কমিউনিকেশন আমি তোমাকে হ্যান্ড তোমার সাথে হ্যান্ডশেক করলাম আমি তোমার সাথে আর যা মন তাই করি না কেন যদি কোনো শারীরিক কোনো কিছু হয়ে থাকে তাকে বলবো কি বায়োলজিক্যাল কমিউনিকেশন আর তারপর হতে পারে কি বলব তো গ্রাফিক্যাল কমিউনিকেশন হতে পারে তাহলে বুঝতে পারছো গ্রাফিক্স লেনদেন আর হতে পারে কি টেলিকমিউনিকেশন টেলিকমিউনিকেশন কি হবে বলতো টেলিফোন ওকে গুড আর কি হতে পারে ইলেকট্রনিক তো ইলেকট্রনিক তো বুঝতে পারতেছ তো এই অধ্যায়ের মেন আলোচ্য বিষয়টা হবে কি ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন সিস্টেম নেই তোমার সম্পূর্ণ অধ্যায় বর্ণনা করা হবে ঠিক আছে তো কমিউনিকেশন সিস্টেম এই পার্টে আমাদের মোটামুটি এই বিষয়গুলো জানা থাকলে চলবে তার মানে কি এটা ওকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই টপিক ক্লোজড এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় ব্যান্ড উইথ নিয়ে কথা বলবো যদি বলা হয় এই টপিকগুলোর মধ্যে শান্ত শিষ্ট ভদ্র এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যান্ড উইথ তো ব্যান্ড উইথ নিয়ে কথা বললে আমাকে প্রথমে বুঝতে হবে ব্যান্ড উইথ কী ব্যান্ড উইথ হলো বিট পার সেকেন্ড মানে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ ডেটা ট্রান্সফার হবে তাকে বলবো কি আমরা ব্যান্ড উইথ তো ব্যান্ড উইথের একক মনে রাখতে হবে ব্যান্ড উইথের হলো বি পি এস মনে রাখতে হবে এটা হলো বিট পার সেকেন্ড প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিট যাবে কেন কিন্তু আরেকটা বিষয় তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে বিট এবং বাইটের সাথে একটা পার্থক্য আছে তা হলো কি আট বিটে হবে এক বাইট যাকে আমরা ক্যাপিটাল বি লিখি হ্যাঁ মনে রাখবা আর স্মল বি দ্বারা বিট মিন করা হয় তারপর কি আছে এক হাজার চব্বিশ অথবা এটাকে বলা হয় কি এটাকে আমরা যেটা টু দ্য পাওয়ার টেন এত বাইট সমান ওয়ান কিলো বাইট আবার এক হাজার চব্বিশ 
কেবি এটা সমান কি ওয়ান মেগাবাইট তবে ওই সবগুলো হতে হতে তারপরে আমরা জানি কি এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট সমান ওয়ান গিগাবাইট সবাই এক হাজার চব্বিশ সবাই এক হাজার চব্বিশ এক হাজার চব্বিশ গিগাবাইট সমান কি এক টেরাবাইট এক হাজার চব্বিশ টেরাবাইট সমান কি এক প্যাটাবাইট এভাবে হবে তো মনে একটা বিষয় মাথা রাখবো তোমরা যে এই যে বি এই বি এবং এই বি এর মধ্যে পার্থক্য হলো আট ঠিক আছে এটা মাথা রাখতে হবে কারণ আমাদের ইন্টারনেট জগতে এটা একটা বড় বিষয় হয়ে গেলো ধরো যে তোমার বাসায় নেট ব্রডব্যান্ড স্পিড নিয়ে আমি কথা বলি যদি বলি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এপে একটা প্রশ্ন আসছিল যে তোমার ওয়ান এম বিপিএস ব্রডব্যান্ড স্পিডে প্রশ্ন এমন কিন্তু ওয়ান এম বিপিএস ব্রডব্যান্ড স্পিডে ওয়ান এম বি গান ডাউনলোড করতে কত সেকেন্ড সময় লাগবে দেখো ভালো করে মনোযোগ দেওয়া প্রশ্ন কি ওয়ান এম বিপিএস ওয়ান এম বি গান ডাউনলোড করতে বা ওয়ান এম বি ডেটা ডাউনলোড করতে কত সময় লাগবে এখানে চিন্তার বিষয় এই দেখো স্মল বি আর ক্যাপিটাল বি এই দুটো জিনিস তোমাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে তার মানে কি এটা মেগাবাইট এটা মেগাবাইট কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু এটা কি বিট এটা বাইট তাহলে কত সেকেন্ড সময় লাগবে তোমার চোখ বন্ধ করে বলে দেবে কি এক সেকেন্ড সময় লাগবে যদি হুট করে বলা হয় ওয়ান এম বিপিএস মানে এক এম বি ডাউনলোড করতে ওয়ান এম পিএস ব্রডব্যান্ড লাইন দিয়ে এক এম বিপিএস এক এম বি গান ডাউনলোড করতে তো এক সেকেন্ড সময় লাগে কথা না সময় লাগবে কত আট সেকেন্ড মনে থাকে জন্য আট সেকেন্ড কীভাবে আট সেকেন্ড সময় লাগবে দেখো এই যে ওয়ান এম বি এটাকে তোমাকে নিতে হবে কি এটাতে তার মানে কি এটা কী করতে হবে এর দেগুন করতে হবে তারপর তুমি এটাতে ভাগ করো মনে থাকবে তো সো যদি তোমাকে বলা হয় বাসায় তোমার বাসায় ধরো যে আমাদের এখন যে তোমার যে ভিডিওটা দেখছো এটা যে ভিডিওটা তুমি দেখতে পারতো সেই ভিডিও আমি যে আপলোড করতেছি আমার বাসায় ব্রডব্যান্ড স্পিড যদি বিশ এম বিপিএস হয় এখন বিশ এম বিপি একটা গান ডাউনলোড করতে আমার কত সেকেন্ড সময় লাগবে বলো তো বিশ এম বি গান ডাউনলোড করতে অবশ্যই আমাকে আট সেকেন্ড সময় লাগবে সকল দুনিয়ার নেট স্পিড হবে বিপিএস স্মল বিপিএস দিয়ে আর ক্যাপিটাল বি হলো আমরা নর্মালি যে ডেটা ক্যালকুলেট করি কথা বলি এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল বি হিসাব নিকাশ হয় আচ্ছা এটা গেল স্পিডের উপর ভিত্তি করে স্পিডের উপর ভিত্তি করে ব্যান্ড আবার তিন প্রকার এক হলো নেরো ব্যান্ড বয়েস ব্যান্ড এবং কি ব্রডব্যান্ড দেখো এখান থেকে এই তিনটা পার্ট থেকে তোমাকে কি কি মাথা রাখতে হবে এটা থেকে মাথা রাখতে হবে কার ব্যান্ড কত কার মানে কার ডেটা স্পিড কত এবং কার ফ্রিকুয়েন্সি কত এবং একটা উদাহরণ থেকে তিনশো বিপিএস বি বিপিএস আর এটা হলো এটা হলো বারোশো থেকে বা দড়িহে নয় হাজার ছয়শো বিপিএস আর এটা হলো ওয়ান এমবি থেকে ওয়ান জিবি পর্যন্ত যেতে পারে জিবিপিএস ও হয়ে এটা হলো তিনশো এটাকে ধরার প্রায় তিনশো হার্চ এটা প্রায় তিন হাজার ছয়শো হার্চ এটা ওয়ান মেগা হার্চ থেকে প্রায় ওয়ান গিগা হার্চ পর্যন্ত হতে পারে ঠিক আছে এই ছিল তার অবস্থা তারপর উদাহরণ জানতে হবে নেরো ব্যান্ড নেরো ব্যান্ড কোথায় ব্যবহার করে টেলিগ্রাফিতে টেলিগ্রাফিতে ব্যবহার করা হয় টেলিগ্রাফি তোমাকে মাথায় রাখতে হবে টেলিগ্রাফি আর ভয়েস ব্যান্ড অডিও হ্যাঁ এখানে ভয়েস ব্যান্ড হলো নেরো ব্যান্ড হলো এখানে আসো আজ বিষয় হলো টেক্সট টেক্সট মাথায় রাখতে পারো তুমি আর এখানে হলো ভয়েস ব্যান্ডের ক্ষেত্রে যে প্রিন্টার ওর স্ক্যানার মনিটর হতে পারে আবার ব্রডব্যান্ড তাহলে ব্রডব্যান্ড তো বুঝতে পারছি সব যে ব্রডব্যান্ড স্পিড এর মধ্যে উত্তম উদার মনে রাখবা স্যাটেলাইট আচ্ছা এখন হবে ডেটা ট্রান্সমিশন ম্যাথড তো ডেটা ট্রান্সমিশন ম্যাথড নিয়ে কথা বলবো তো প্রথম বুঝতে পারি ডেটা ট্রান্সমিশন ম্যাথডটা কি এই যে ব্যান্ডুইত আমাদের শেষ এই যে ব্যান্ডুত আমরা শিখলাম এখন এই যে ডেটা আমি পাস করব ডেটা যে পাঠাবো এখন কি সিস্টেমে ডেটা পাঠাইতে পারি সিরিয়ালে পাঠাবো নাকি প্যারালে পাঠাবো দেখো এটার উপর ভিত্তি করে ম্যাথড হলো দু প্রকার এটা হলো সিরিয়াল আর এটা কি প্যারাল এতটুকু মাথা রাখলে হবে ডেটা ট্রান্সমিশন ম্যাথড দু প্রকার প্রধানত সিরিয়াল প্যারাল প্যারালটা কেমন তাহলে হবে কি এখানে অনেকগুলো লাইন থাকবে অনেকগুলো লাইন থেকে একই সাথে ডেটা রিসিভ করে ট্রান্সফার হবে আর সিরিয়ালটা কি হবে অনেকগুলো লাইন থাকতে পারে কিন্তু কি এক একটা লাইন দিয়ে ডেটা পাস হবে কি প্যাকেট বাই প্যাকেট আকারে বা ব্লক বাই ব্লক আকারে ডেটা ট্রান্সফার হতে পারে একটার পর একটা ডেটা পাস হবে যদি এমন হয় তাহলে তাকে বলবো কি আমরা সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন ম্যাথড তো দেখো তো সিরিয়াল এখানে আলো হচ্ছে বিষয় হবে মেনলি সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন ম্যাথডটাই তো সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশনটা কেমন সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশনে এখানে তিনটা জিনিস আছে এখানে আবার তিনটা ক্যাটাগরি আছে একটা হলো কি আমরা জানি একটা হলো অ্যাসিনক্রোনাস অ্যাসিনক্রোনাস তারপরে হবে তোমার সিনক্রোনাস তারপর হবে কি আইসোক্রোনাস আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আইসোক্রোনাস
এই যে তিনটা মেথড এটা হলো কি সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডে তিনটা অংশ অ্যাসিনক্রোনাস সিনক্রোনাস আইসিনক্রোনাস তবে এই যে তিনটা পার্টে এই তিনটা পার্টের মধ্যে কি কি জিনিস শিক্ষণীয় বিষয় এখানে জানতে হবে এই তিনটা কমিউনি এই তিনটা কমিউনিকেশন মেথডের মধ্যে অ্যাসিনক্রোনাস কীভাবে ডেটা পাঠায় সিনক্রোনাস কীভাবে ডেটা পাঠায় আইসিনক্রোনাস কীভাবে ডেটা পাঠায় তো এখানে মনে রাখতে হবে এই যে উস্তাদ অ্যাসিনক্রোনাস যদি ইউজ করতে হয় তাহলে তোমার কি সে আটটা ডেটা পাঠাবে এবং আটটা ডেটাকে সে ব্লক করবে এবং তার সামনে স্টার্ট বিট থাকবে একটা একটি স্টার্ট বিট থাকবে আর স্টপ বিট থাকবে কয়টি দুইটি এখান থেকে টাইম সিউ আসতে পারে স্টার্ট বিট কয়টি স্টপ বিট কয়টি ওকে একটা বিষয় হলো যে এখানে দেখো তুমি কিন্তু এটার অ্যাকুরেসি কেমন হবে এটার অ্যাকুরেসি অথবা ইফিসিয়েন্সি কেমন সেভেন্টি ইফিসিয়েন্সি হলো যে আউটপুট বাই ইনপুট এটাকে ভাগ করলে যা পাবা তাই এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে তাহলে আমার ওয়ান এমবি ডেটা পাঠা ডেটা পাঠানোর জন্য অ্যাসিনক্রোনাসের ইফিসিয়েন্সি কত হবে কোনো বের করার দরকার নাই ডিরেক্ট মানে এটা ফিক্সড এটা এমসি কিন্তু আসতেও পারে আর মনে রাখবে এটা স্টার্ট বিট একটি স্টপ বিট দুটি আর সিনক্রোনাস কী করে সিনক্রোনাস কী করে সেও ডেটা পাঠায় তবে সে আর বিটে পাঠায় না সে পাঠাবে ডেটা বাইটে এবং তার হবে আশি থেকে একশো বত্রিশ তার হ্যাডার থাকবে দুটি আর টেইলর থাকবে দুইটি ওরা কিন্তু বিটে না ওরা কিন্তু বাইটে তার মানে তার ইফিসিয়েন্সি কি দুটো হতে পারে একটা মিনিমাম আর দুটি ম্যাক্সিমাম দুটি হতে পারে টু ফোর পার্সেন্ট থেকে ওই নাইনটি সেভেন পয়েন্ট সামথিং হতে পারে হ্যাঁ তো এগুলো তোমরা বের করে নিতে পারবো যে আশিকে চৌরাশিতে ভাগ করলে পাবা মিনিমাম আর একশো বত্রিশকে এই একশো ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে পাবা কি ম্যাক্সিমামটা এগুলো একটা ক্লিক করে নিও এই জন্য দূর দূরান্তের জন্য আমরা কী করি স্কুল সেন্ট করেন সিন করে আসে ডেটা ট্রান্সমিশন ইউজ করি আর যেগুলো খুবই কম লাগে যেমন কিবোর্ড পাঞ্চ কার্ড এগুলোর জন্য কি আমরা সিনক্রোনাসটা কি কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ডেটা পাঠানোর জন্য মানে বিশাল ডেটা মানে বহুত ডেটা পাঠানোর জন্য আমার কম্পিউটারতে তোমার কম্পিউটার ডেটা পাঠাবো এখানে তো অনেক ডেটা প্রয়োজন হবে তো ওই টাইপের কমিউনিকেশনের জন্য কী করতে হবে আমাকে সিনক্রোনাস কমিউনিকেশন ইউজ করবো আর আইসিক্রোনাস আইসিক্রোনাস হলো তাদের সমন্বিত আর একটা রূপ তো আইসিক্রোনাস হলো সেও ডেটা পাঠায় কিন্তু সেও ব্লক আকারে ডেটা পাঠায় কিন্তু ব্লকগুলোর মাঝে এত অল্প সময় ব্যবধান থাকে মনে হয় যে ব্লকগুলো কি একই সময় যাচ্ছে এই জন্য তার নাম হলো কি আইসিক্রোনাস আইসি ওর এক তার মধ্যে কি ধরা হয় সময় ব্যবধান নেই বললে চলে ওকে তার মনে হয় অ্যাসিন মানে অসম অ্যাসিন মানে অসম আর সিনতে কি সম ঠিক আছে তাহলে সমান সময় থাকবে সময় ব্যবধান কি সমান থাকবে আর এর মধ্যে কি ডেটা ট্রান্স যখন পাঠাবে তখন কি প্রথম ব্লকে তো দ্বিতীয় ব্লকে কি সময় ব্যবধান ভিন্ন হতে পারে এটি কি অ্যাসিন ক্রোনাস ক্লিয়ার তো এখানে আমার ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডে এখানে এতটুকু জানলে চলবে আর জানার দরকার নেই এবার আসবে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড নিয়ে কথা বলবো ডেটা ট্রান্সমিশন মোড কি ডেটা ট্রান্সমিশন মোড এখানে দিকের ওপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড তিন প্রকার দিকটা কি আমি যে কথা বলবো তোমার সাথে বা আমি যে ডেটা পাঠাবো যে রিসিভ করবে সেন্ডার এবং রিসিভার এই যে দিক কে পাঠাবে কে রিসিভ করবে দুজনকে একই সাথে ডেটা আদান প্রদান করতে পারবে কি না এইসব মোডের উপর এইসব জিনিসের উপর ভিত্তি করে মোডকে তিন ভাগে ভাগ করা একটা সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স ফুল ডুপ্লেক্স ওকে দেখো সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স ফুল ডুপ্লেক্স সিমপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোড কোনটি হবে যখন আমি তোমার কাছে ডেটা পাঠাবো আর তুমি শুধু শুনতেই থাকবে শুনতেই থাকবে রিসিভে করতে থাকবে কিন্তু তুমি পাঠাতে পারবে না যেমন টেলিভিশন রেডিও পড়া হলো কি সিমপ্লেক্সের উত্তম উদাহরণ দেখো যদি টেলিভিশনে ওই নায়িকার নায়কের থাপ থাপড়ায় আর কি হ্যাঁ তাহলে কি তুমি ফেরাইতে পারবা তুমি যেতে করো অথবা যে আমরা দেখি না বিলিয়নরা যে নায়িকারা ধরে মারে আমাদের কিছু করার থাকে কিছু করার থাকে না তো এটা হলো কি সিমপ্লেক্স আর হাফ ডুপ্লেক্স হলো যে না এখন কি নায়িকারে মারতে যে তুমি চাইলে দূর থেকে ধমক থেকে করতে পারবো ফেরাইতে পারবা আসলে টেলিভিশনটা সম্ভব হবে না এটা হলো যদি কখনো কমিউনিকেশন সিস্টেমটা এমন হয় স্ট্যান্ডার্ড ডেটা পাঠাবে রিসিভার চাইলে পরে তার একটা কমপ্লিট হওয়ার পরে ডেটা পাঠাতে পারবো তাকে বলবো কি আমরা হাফ ডুপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স উদাহ উত্তম উদাহরণ কি ওয়াকি টকি যেমন ব্লুটুথ ওয়াকি টকিতে কী দেখো না যখন একজন কথা বলে অন্যরা তখন সাইলেন্ট থাকবে আর যখন অপর প্রান্ত থেকে কথা বলবে বাকিরা কথা রিসিভ করতে পারবে কিন্তু দুজনে একই সাথে কথা বলতে পারবে না মানে ঝগড়াঝাড়ি করা যাবে না তো দেখো আমরা যা বলতে চাচ্ছিলাম তা হলো হাফ ডুপ্লেক্স ক্লিয়ার তো এই উদাহরণগুলো বলছি উদাহরণগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আর ফুল ডুপ্লেক্স হলো ঝগড়া করার যে মাধ্যমগুলো আছে যেমন মোবাইল অডিও ভিডিও যা আমরা ইউজ করি যেগুলোতে দেখবা যে একই সাথে কথা বলা যায় টেলিফোন মোবাইল ওরা হলো কি ফুল ডুপ্লেক্স আচ্ছা এখন বলো তো এই যে তুমি আমার ভিডিওটা দেখতেছো বা ডিজিটাল ভিডিওগুলো দেখো এটা কি সি
ইউনিকাস্ট এনিকাস্ট ব্রডকাস্ট মাল্টিকাস্ট জিওকাস্ট ইউনি মানে এক তো ইউনিকাস্ট আমি এটা চিত্র দেখাচ্ছি না তো এটা জাস্ট ওই যে বিষয় আসতে পারে তা হলো তা লিখে দিচ্ছি ইউনিকাস্ট ইউনিকাস্ট হলো এটাকে বলা হয় ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান আর এনিকাস্ট এনিকাস্ট এটাকে বলা হবে কি ওয়ান টু ওয়ান বাই এন আপাতত এতটুকু নিয়েও আমি আর ডিটেলসে বর্ণনা করতেছি না তারপর ইউনি ইউনিকাস্ট এনিকাস্ট ব্রডকাস্ট ब्रडकस्ट है कि वन टू अल माल्टिक कि वन टू मेनिटा आ जिओ कस्ट जिओ कस्ट हलो एक निर्दिष्ट भौगोलिक एक निर्दिष्ट भौगोलिक एरिया जेब सैटेलैट जे क्षेत्र कर विश्वव्यापी होते कि बोलते ना तो ये विषयगुल्लो बल ना वन टू वन वन टू एटा 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 এটা শুধু মাথায় রাখবো হ্যাঁ কাকে কি বলা হয় যদি প্রশ্ন করে করতেও পারে তবে এটা খুব মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট কমিউনিকেশনের মাধ্যমগুলো কি কি ধম এটা কমিউনিকেশন মাধ্যম হলো দু প্রকারটা তার মাধ্যম আর তার বিহীন মাধ্যম তো এখন আলোচনা করব তার মাধ্যম নিয়ে তার মাধ্যম আবার তিন প্রকার তিন প্রকার তার আমরা ব্যবহার করে থাকি এটা কমিউনিকেশনের জন্য এখন হলো কোয়েক্সেল টুইস্টের পেয়ার এবং অপটিক ফাইবার কেবল তো কোয়েক্সেল কেবল আবার দু প্রকার একটা হলো থিন নেট এবং থিক নেট তো থিন নেট এটার ক্ষেত্রে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে থিন নেট তার বেশ কত এটা হলো পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি আর থিক নেটের বেশ কত পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এবং তোমাকে এটা মাথায় রাখা জরুরি যে থিন নেট এটা থিন নেট থিক নেট এই তারগুলো কোথায় বা কোয়েক জেল কেবল কোন জায়গায় ব্যবহার করে সহজ ভাষা যদি তোমাকে উদাহরণ দিই তাহলে ডিশের যে তারগুলো থাকে তা হলো কি কোয়েক জেল কেবলে উত্তম উদাহরণ হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে কোয়েক জেল কেবল দেখো ওই যে ভেতরে যে তার থাকে না যে তারটা ডেটা ট্রান্সফার হয় ওইটা অ্যাকচুয়ালি এই তারা ক্যালকুলেশনের মধ্যে ব্যবহার করা হয় তাদেরকে বলতেছি আমরা হ্যাঁ থিন নেট থিক নেট আর একটা বিষয় হলো যে এই তারগুলো কতটুকু পর্যন্ত ডেটা পাঠাতে পারবে কোনো প্রকার কানেক্টর ছাড়া বা ডেটা লস হবে না বা ডেটা দুর্বল হবে না এটা হলো যে থিন নেট তার যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে একশো পঁচাশি মিটার পর্যন্ত ডেটা পাঠাতে পারবো কোনো প্রকার ডেটা লস বা ডেটা কি হবে না শক্তি হারাবে না তো দেখো যদি তুমি তার একাধিক দূরত্বে পাঠাতে চাও তাহলে কি করতে হবে একশো পঁচাশি মিটারের মধ্যে তোমাকে কি করতে হবে আর একটা কানেক্টর ইউজ করতে হবে ক্লিয়ার আর যদি থিক নেট ইউজ করি তাহলে কি পাঁচশো মিটার এখানে যে কানেক্টরটা ব্যবহার করা হবে তার নাম কি বিএনসি কানেক্টর আর টুইস্টেড পেয়ার কেবল নিয়ে কথা বলবো এখন টুইস্টেড কেয়ার পেয়ার কেবল আবার দু প্রকার একটা হলো আনশেলেড টুইস্টেড পেয়ার আর শেলেড টুইস্টেড পেয়ার আনশেলেড হলো যদি যে আর কে বলে রাখি টুইস্টেড পেয়ার কেবল কারা টুইস্টেড পেয়ার কেবল হলো যে কেবলগুলো যে ডেটা ট্রান্সফারের জন্য যে কেবলটা ব্যবহার করব ওই কেবলের ভেতরে তারগুলো যদি জোড়ায় জোড়ায় থাকে যেমন তিন জোড়া হতে পারে দুই জোড়া হতে পারে চার জোড়া হতে পারে ছয় জোড়া হতে পারে ক্যাট সিক্স ক্যাট ফাইভ এমন অনেক ধরনের হতে পারে হ্যাঁ তো দেখো যদি জোড়ায় জোড়ায় থাকে তাদেরকে বলি আমরা টুইস্টেড পেয়ার 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 এলাল বুঝছো না ওই পেয়ার এলাল আর টুইস্টেড পেয়ার একই জিনিস তো এখানে মনে হতে হবে টুইস্টেড পেয়ার কেবলে এক কালারের তার সবগুলা জোড়াই কমন থাকে কালারটা কি সাদা কালার আর যেসব কেবলের জোড়াগুলাকে আলাদা একটা আবরণ দেওয়া থাকে আলাদা প্রত্যেকটা জোড়াকে আলাদা আলাদা একটা আবরণ দেওয়া থাকবে তাদেরকে বলে শেল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার আর যাদেরকে আবরণ দেওয়া থাকবে না সবগুলোকে একসাথে রেখে একসাথে কভার করে ফেলবে তাকে বলা হবে কি আনশেল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার তো দেখো এই ক্ষেত্রে আবার তোমাকে মনে রাখতে হবে যে টুইস্টেড পেয়ার কেবলগুলো আমি যদি ব্যবহার করি তাহলে কোনো প্রকার কানেক্টর ছাড়াই কত কতটুকু দূরত্ব পর্যন্ত ডেটা পাঠাইতে পারবো একশো মিটার যদি তুমি একশো মিটার অধিক ডেটা পাঠাইতে চাও তাহলে তোমাকে কানেক্ট ইউজ করতে হবে আর টুইস্টেড পেয়ারের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় যে কানেক্ট ইউজ করা হয় তাহলে কি আর যে ফোর্টি ফাইভ যদি আলুর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলের মাধ্যমে যদি ডেটা পাঠানো হয় তাকে বলবো কি আমরা অপটিক ফাইবার কেবল তো তোমরা জানো যে অপটিক ফাইবার মানে কি কাছের সরু তন্তু আর কিছু না তো কাছের মাধ্যমে আমরা কী করবো ডেটা পাঠাবো তুমি দুই থেকে দশ কিলোমিটার এটা আবার দুই প্রকার আছে একটা সিঙ্গেল মোড মাল্টি মোড এটা জানা দরকার নেই তো দুই থেকে দশ কিলোমিটার দুই থেকে দশ কিলোমিটার পর্যন্ত তুমি দূরত্বে ডেটা পাঠাইতে পারবে কোনো প্রকার কানেক্টর ছাড়া যদি তার চেয়ে একাধিক যদি দুশো তিনশো মিটার পাঠাইতে চাও তাহলে কী করতে হবে তোমাকে কানেক্টর ইউজ করতে হবে এখন জানতে হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক ব্যান্ডউইথ নিয়ে তো ব্যান্ডউইথ বিষয়ে বলে রাখি তো এই কোয়েক্সেল কেবলে ব্যান্ডউইথ কত কোয়েক্সেল কেবল হলো টেন এমবি ব্যান্ডউইথ প্রতি সেকেন্ড এসে টেন এমবি ডেটা পাঠাতে পারবে আর টুইস্টেড পেয়ার কেবল দশ এমবি থেকে দশ জিবি হয়ে থাকে আর ফাইবার অপটিক কেবল দশ এমবি থেকে একশো জিবি পিএস পর্যন্ত হতে পারে ওকে তাহলে সবচেয়ে বেশি কে ফাইবার অপটিক কেবল তো মনে হয় দশ এমবি থেকে একশো জিবি পিএস প
হতে পারে আরেকটা বিষয় হলো যে ফাইবার অপটিক কেবলের প্রশ্ন করা হয় ফাইবার অপটিক কেবল থেকে এই ফাইবার অপটিক কেবলের সবচেয়ে ভেতর অংশকে কি বলা হয় তাকে কোর বলা হয় কোএক্সেল কেবলেরও ভেতর অংশকে কি বলা হয় কোরই বলা হয় তো ফাইবার অপটিক কেবলটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফাইবার অপটিক কেবলের তিনটা অংশ থাকে কোর সবার ভেতর যে অংশটা কাজটা থাকে তাকে বলা হয় কাজকে বলা হয় তোমার কোর বলা হয় কোরের উপরে যে আরেকটা প্রলেপ দেওয়া থাকবে তাকে বলা হয় ক্ল্যাডিং ক্ল্যাডিং উপরে একটা প্রলেপ দেওয়া থাকবে তার নাম কি জ্যাকেট ক্ল্যাডিং এর কাজ হলো আলু প্রতিফলনে সাহায্য করা আর জ্যাকেটের কাজ কি যে বাহিরে যে আবর্জনা ময়লা টয়লা এগুলো আছে এগুলো থেকে তাকে কি করা রক্ষা করা অপটিক্যাল ফাইবারের ওই অপটিক্যাল ফাইবারে তোমার ভেতরে যে কোডটা থাকে এই কোডটা মোটামুটি আট থেকে একশো মাইক্রন মতো হয়ে থাকে মাইক্রন কি মাইক্রন হলো একটা একক এটার এককটা অনেক সময় পরীক্ষা আসতেও পারে এটার এককটা হলো টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স মাইক্রো থেকে আসছে মাইক্রো আমরা জানি মাইক্রো মানে কি মাইক্রোমিটার কি টেন টু দ্য মাইনাস সিক্স তাহলে যখন মাইক্রোমিটার হিসাবে তখন কি মাইক্রন বলা হচ্ছে টেন টু দ্য মাইনাস সিক্স মানে এক মাইক্রন ঠিক আছে এক মাইক্রন সময় টেন টু দ্য মাইনাস সিক্স এটা মাথায় রেখো যদি প্রশ্ন করে এক মাইক্রন কি মাইক্রন মানে টেন টু দ্য মাইনাস সিক্স ওকে আর কোডটা কতটুকু হতো কত মাইক্রন হতে পারে আর থেকে একশো মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে ক্লিয়ার তা বুঝতে পারছি খুবই শুরু তার মাধ্যম শেষ এখন কথা বলবো তার বিহীন মাধ্যম নিয়ে তো তার বিহীন মাধ্যম শুরু করার আগে তো এখানে আর অনেক কিছু আছে তার বিহীন মাধ্যমটাই হলো এই অধ্যায়ে সবচেয়ে ল্যান্ডিটা টপিক হবে তার বিহীন মাধ্যম এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের উপর ভিত্তি করে এটাকে আবার তিন প্রকার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে তিন প্রকার ওয়েব হতে পারে তারা বলছে রেডিও ওয়েব মাইক্রো ওয়েব ইনফ্রারেড পরে আমরা মাধ্যমে যাব আগে ওয়েবগুলো কী কী হতে পারে এগুলো সিলেক্ট করি তার বিহীন মাধ্যমগুলোর মধ্যে রেডিও ওয়েব মাইক্রো ওয়েব ইনফ্রারেড এগুলোর মাধ্যমে আমরা ডেটা পাঠাতে পারি তো রেডিও ওয়েব কি রেডিও ওয়েব থেকে তোমাকে জানতে হবে তিন কিলো হার্টস থেকে তিনশো গিগা হার্টস পর্যন্ত পর্যন্ত হয়ে থাকে আর মাইক্রো ওয়েব হতে পারে কি তিনশো থেকে মেগা হার্টস থেকে তিনশো গিগা হার্টস পর্যন্ত হয়ে থাকে আর ইনফ্রারেড হলো কি এই জন্য এটা মাইক্রো যেহেতু এটা ছোটো এটা চেয়ে অনেক ছোটো এই জন্য কি এটাকে বলা হচ্ছে মাইক্রো আর ইনফ্রারেড হলো কি তিনশো গিগা হার্টস থেকে দেখো চারশো তেরা হার্টস যেটা আরও পিছি এগুলো যে রিমোট কন্ট্রোল এগুলোতে আমরা এই মোটামুটি ইনফ্রাড ইউজ করে থাকে অনেক ক্ষেত্রে আচ্ছা দেখো ব্যবহার তো রেডিও ওয়াইপে ব্যবহার এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট রেডিও ওয়াইপে ব্যবহার ওয়াইফাই ব্লুটুথ জিপিএস এম আরআই এগুলোতে কী করা হয় রেডিও ওয়াইপ ইউজ করা হয় আর মাইক্রো ওয়েব কি সারা বিশ্ব এটা কি বলবো এটা সারা বিশ্বব্যাপী ব্যবহার করা হয় এখন দেখো এটার রেঞ্জ রেডিও ওয়েব সে কতটুকু রেঞ্জ বরাবর ডেটা পাঠাতে দিতে পারবে রেডিও হতে পারে এক মিলিমিটার থেকে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত ডেটা পাঠাতে পারবে তার ভিনভাবে সে এক থেকে একশোর একশো কিলোমিটার মধ্যে ডেটা পাঠাতে পারে আর বিপরীতক্রমে মাইক্রো ওয়েব কী করতে পারে সে চাইলে সারা বিশ্বকে কভার আপ করতে পারে তাহলে বুঝতে পারছো এখানে স্যাটেলাইট আসবেই আচ্ছা দেখো তো মাইক্রো ওয়েব নিয়ে যদি কথা বলছিলাম মাইক্রো ওয়েব এটা আবার দুইটা ভাগের বিভক্ত একটা কি টেরিস্টেরিয়াল মাইক্রো ওয়েব আর একটা কি স্যাটেলাইট মাইক্রো ওয়েব এখন টেরিস্টেরিয়াল মাইক্রো ওয়েবকে এখান থেকে অনেক সময় এমসি করা হয় যে দুইটি বিল্ডিংয়ে বড় বড় টাওয়ার দ্বারা যদি ডেটা আদান প্রদান করা হয় তাহলে তারা কোন প্রকার কমিউনিকেশন সিস্টেম বা কোন প্রকার কমিউনিকেশন মাধ্যম হয় তাহলে অবশ্যই কি টেরিস্টেরিয়াল বড় বড় টাওয়ারগুলোর মধ্যে কী হয় টেরিস্টেরিয়াল মাইক্রো ওয়েব ব্যবহার করা হয় তো ওরা কী করতে পারে এক থেকে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত ডেটা পাঠাইতে পারে কোনো প্রকার ইন্টারাকশন ছাড়া তবে জ্বর বৃষ্টি এগুলোতে কী হয় ইন্টারাকশন হয় বা বড় বড় বিশাল বাধা থাকলে কি ওই ডেটা ওটা পাঠানো ঝামেলা হয়ে যায় এই জন্য এত উপরে টাওয়ার তৈরি করে দেওয়া হয় আবার স্যাটেলাইট দেখো স্যাটেলাইট কী হলো সে সারা বিশ্বে কভার আপ করতে পারে ওকে এই জন্য আমি এটার জন্য লিখে রাখলাম কি সারা বিশ্ব তাহলে দালান কোটায় যে টাওয়ারগুলো দেওয়া থাকে এটা টেস্ট টেল মাথায় রেখো আর সারা বিশ্বের জন্য কী করা হবে স্যাটেলাইট তো এখানে যেহেতু স্যাটেলাইট প্রশ্ন চলে আসছে তাহলে এখানে প্রশ্ন করতে পারে যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে তো বাংলাদেশ প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে কত সালে দশই মে আনুমানিক রাত তিনটার দিকে দুই সালে তো কে কারা ডিজাইন করেছিল ফ্রান্সের থেলেস এলেনিয়া ডিজাইন এলেনিয়া ডিজাইন করেছিল তারপর দেখো আবার বলা হবে যে উৎক্ষেপণ করেছিল করেছিল কোথায় আমেরিকার ফ্লোরিডায় স্পেস এক্স থেকে পাঠানো হয় তো স্পেস এক্স কার আবার স্পেস স্পেস এক্স হলো অ্যালন মাস্কেট একটা বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারে এটা কত বছর মেয়াদ থাকবে এটা কত বছরের জন্য এটা পনেরো বছর একটা প্রকল্প আর এখানে বর্তমানে তিনটি সরকারি চ্যানেল আর ছয়টি বেসরকারি চ্যানেল কি ওই আমাদের বর্তমানে স্যাটেলাইটের আওতাধীন আছে মন চলে এটা প্রশ্ন করতে পারে ট্রান্সপন্ডার কতগুলো ছিল চল্লিশটি ট্রান্সপন্ডার ছিল এর মধ্যে বিশটি বাংলাদেশের
ঠিক আছে এখান থেকে এতটুকু এতটুকুই বিশাল কিছু হয়ে যাচ্ছে আর বাংলাদেশ স্যাটেলাইট টু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছে আর ইনফ্রাড তো বললামই এখানে এতটুকুই ওকে এখন কথা বলবো ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের প্রকারভেদ নিয়ে তো ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের প্রকারভেদটা এখানে হলো ওই তোমার ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক অথবা একটি স্ট্যান্ডার্ড থেকে রিসিভার দূরত্ব বা কতটুকু এরিয়ার মধ্যে এটা কভার আপ করতে পারবে এটার উপর ভিত্তি করেই আবার এখানে চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো তোমার প্যান লেন প্যান লেন ম্যান ওয়ান তো এখানে এই যে প্যান লেন ম্যান ওয়ান এটা অনেক সময় এটা পুনর্প্র আসে প্যান মানে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক লেন মানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আর ম্যান মানে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক আর ওয়ান মানে কি ওয়াই মানে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক তো দেখো এখানে প্যান এটা কতটুকু এরিয়া পর্যন্ত কভার আপ হয় কতটুকু পর্যন্ত তুমি ডেটা আদান প্রদান করলে এটাকে আমরা ওই প্যান বলবো লেন বলবো ম্যান বলবো এটা বলবো হ্যাঁ তো প্যান হলো টেন মিটার লেন হয় লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক হয় দুই থেকে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে দুই থেকে তিন কিলোমিটার তার মানে তুমি যদি এটা নির্দিষ্ট রুমে করো তাহলে ওটা বলবে কি আমরা এটা প্যানের মধ্যে পড়ে যাবে যদি সম্পূর্ণ বিল্ডিংটাকে তুমি গুছিয়ে খোলা করে একটা বিশতলা বিল্ডিং সম্পূর্ণ তাহলে হবে কি এটা এটা প্যানের ল্যানের মধ্যে পড়ে যাবে সম্পূর্ণ ক্যাম্পাসকে যদি তুমি কভার আপ করে ফেলতে চাও এটা কি হবে ল্যানের মধ্যে পড়বে আর যদি তুমি সম্পূর্ণ শহর শহরটাকে তোমার ওয়াইফাই বা ওয়ারলেসে আওতাদিন করতে চাও তাকে তাহলে হবে কি এটা মেট্রিপুরন এটা তোমার দুইশো কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে হ্যাঁ তো এখানে কোনো কোনো বইয়ে বইয়ে উল্লেখ করা যায় তিরিশ থেকে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার হতে পারে যদি যে যা পাবো তোমরা তাই দেখাবো দুইশো কিলোমিটার অথবা কোনো কোনো জায়গায় উল্লেখ করেছে তিন তিরিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত তো বেশি দুইশো কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে মেট্রোপলিটেন বড় বড় শহরের জন্যে আর ওয়ান মানে কি সারা বিশ্বব্যাপী তার কোনো নির্দিষ্ট রেঞ্জ নেই সারা বিশ্বব্যাপী বিশ্বটাকে তুমি কি করতে পারবা সেট করতে পারো যেমনটা তোমার তোমার যে ফাইভ জিতে ব্যবহার করা হচ্ছে অথবা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা চাইলে কি করতে পারি এটাকে সেট করতে পারি আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে ওয়ারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট নিয়ে তো ওয়ারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্টে এখানে কয়েকটা বিষয় আমি উল্লেখ করেছি তা হলো হর্স ওয়ারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট আবার দুই টাইপ হতে পারে এটা হটস্পট আর মোবাইল নেটওয়ার্ক হটস্পটের মাধ্যমে করতে পারো তো মোবাইল নেটওয়ার্ক হটস্পট কি হটস্পট হলো যে নির্দিষ্ট এরিয়া কি করবো আমরা তার বিহীনভাবে নির্দিষ্ট এরিয়া কি ডেটা আদান প্রদান প্রক্রিয়া বলবো আমরা কি হটস্পট নির্দিষ্ট এরিয়া যে জায়গাটুকু যে স্পট কি হবে কোনো তার বিহীন মাধ্যম ছাড়াই তুমি ডেটা আদান প্রদান করতে পারবো তাকে বলে আমরা হটস্পট তো হটস্পট এই কি হতে পারে ব্লুটুথ দিয়ে হটস্পট তৈরি হতে পারে ওয়াইফাই দিয়ে হটস্পট তৈরি হতে পারে ওয়াইমেক্স দিয়ে হটস্পট তৈরি হতে পারে দেখো তো ব্লুটুথে এখানে যে পার্টগুলো আমি লিখে দিয়েছি শুধু এগুলো তোমাকে মাথা রাখলে চলবে যে ব্লুটুথ রায় ট্রিপলি কোড হলো এইট জিরো টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই কার কোনটা কত তো মনে রাখবা যে এখানে শর্টকাট যদি তোমাকে বলি ওয়াইফাই কি দুইটা আয় না তার মানে কি ওয়ান ওয়ান তার মানে ওয়াইফাইয়ের লাস্টে থাকবে কি ওয়ান ওয়ান থাকবে আর ওয়াই ম্যাক্স দেখো ওয়াই ম্যাক্স ম্যাক্স আর কি সিক্স এই যে এক্স এক্স মিল আছে না সো ওয়াই ম্যাক্স এর লাস্টে অবশ্যই থাকবে কি সিক্স সো এইট জি টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ওকে এটাকার ওয়াই ম্যাক্স আর ব্লু আর ব্লুটুথে কত হবে তাহলে ফিফটিন এখানে আরেকটা আইটি বলি কোড মাথায় মাথায় রাখতে হবে তাহলে কি জিগবি জিগবি এই এই ব্লুটুথ ক্যাটাগরিরই এই জন্য কি দেখো এইট জিরো টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট কত ফোর ওকে এই ক্যাটাগরি বলে এটা ফিফটিন আছে তো এটা পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক প্যানের ক্ষেত্রে কী করা হয় ব্যবহার করা হয় আচ্ছা যা বলতে চাইছিলাম একটা বিপিএস জানতে হবে মানে বিট কার কেমন ডেটা স্পিড কেমন তো ব্লুটুথের ব্লুটুথের ডেটা স্পিড হলো তিন থেকে পঁচিশ মেগা বিট হতে পারে তিন থেকে পঁচিশ মেগা বিট হতে পারে আর ওয়াইফাই হতে পারে কি এগারো থেকে দুইশো অথবা তিনশো মেগা বিট পর্যন্ত সে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে আর ওয়াইমএক্স কি আশি এমভি থেকে ওয়ান জিবিপিএস মানে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ড এসে ওয়ান জিবি পর্যন্ত ডেটা পাঠানোর সামর্থ্য রাখে আর এটার কভারেজ এরিয়া তোমাকে মাথা রাখতে হবে ব্লুটুথ দশ থেকে একশো মিটার ওয়াইফাই পঞ্চাশ থেকে দুইশো মিটার আর ওয়াইমএক্স কি তিনশো থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত সে কী করতে পারে ওয়ারলেসভাবে ওয়ারলেসভাবে তার ভিনভাবে কী করতে হবে সে ডেটা তোমাকে দিতে পারবে আর ওয়াইফাই কী করতে চলবে হাফ ডুপ্লেক্স মোডে আর ওয়াইমএক্স চলবে চলে ফুল ডুপ্লেক্স মোডে ঠিক আছে একই সাথে আদান প্রদান করা সম্ভব আর এটা কি একই সাথে না যখন স্ট্যান্ডার্ড সেন্ড করবে রিসিভার শুধু রিসিভ করবে যখন রিসিভার দিবে তখন স্ট্যান্ডার্ড রিসিভ করবে আলাদা আলাদাভাবে একসাথে পারে না ওকে মোবাইলে যোগাযোগ নিয়ে কথা বলছিলাম এই টপিকটা আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে মোবাইল যোগাযোগের এখানে যে এস এম এস এম এম এস জিপিএস এটা পুনরূপগুল
service আর কি multimedia method service আর GPS মানে কি global position cellular phone আর আবিষ্কার মার্টিন কোবার এবং তখন একটা কোম্পানি তাকে সাহায্য করে তখন কি মোটরোলা কোম্পানি এরপর জন্য এই জন্যই বলা হয় যে প্রথম সেলুলার মোবাইল আবিষ্কার করেছিল কোন কোম্পানি মোটরোলা হ্যাঁ এই জন্য মোটরোলা কোম্পানি তো মোটরোলাতে গেল এবার দেখো এখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছিলাম তা হলো যে মোবাইলে কতগুলো যেমন 1G 1980 এবং 1990 তার ব্যাপ্তিকাল ছিল 1980 আর BPS ছিল BPS bandwidth দেখো 1G এর BPS ছিল 2KB মানে সে প্রতি সেকেন্ডে 2 কিলোবাইট ধরে পড়তে পারতো আর 2G ছিল কি 56 থেকে 115kbps পর্যন্ত আর 3G আসলো 2 মেগা 2 Mbps থেকে 2 Mbps বা অধিক কোন বইয়ে 2 Mbps বা তার অধিক লেখা আছে কোন বইয়ে তোমার 3.1 লেখা আছে ঠিক আছে যদি দেখো যে 3.1 লেখা নাই বাট ওই 2 Mbps বা অধিক লেখা তাহলে এটা দেখাবা কারণ 2 Mbps থেকে তার যাত্রা শুরু হয় अच्छा तार पर देखो 4G 4G की एक्शन भी देखे 1GB एक्शन भी देखे कि 1GB पर तो डेटा पड़ा डेटा स्पीड होए 5G की 1GB देखे 10GB पीएस पर तो होते पड़े आर एक ने ये भी शुरू देखे रखो जब बॉयज की 1G की की शेज़न में बहुत बड़ा तो 1G शुद्ध मतलब बॉयज़ जन में बहुत बड़ा होतो 2G की टेक्स्ट एवं डेटा 3G 4G মোবাইল গুলো থেকে আর এর আগের ফোন গুলো থেকে কি আমরা এগুলো ইউজ করতে পারতাম না আর 5G হবে কি ওয়্যারলেস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আর এই বিষয়গুলো রেখে মাস্ক আমি নিচে লিখে রেখেছি দেখো এনএফসি এটা একটা এমসিইউ জন আসতে পারে এনএফসি কোথায় ব্যবহার করে এনএফসি পুরো পুরো নেয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন এগুলো খুব একেবারে ক্ষুদ্র বা খুবই নিকটবর্তী কানেকশন যে ব্যবহার করে ডেবিট ক্রেডিট কার্ড বা আমরা যে পাঁচ ইয়াও করি না যে ব্যবসার জন্য যে কার্ডগুলো ইউজ করি এই কার্ডগুলো থেকে ইউজ করা হয় এনএফসি ব্যবহার করা হয় নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত ডিভাইস নিয়ে এই পার্ট থেকেও বেশ কয়েকটি এমসিইউ আসতে পারে আমি এখানে মোটামুটি লিখে রেখেছি যে কি এমসিইউ গুলো মোটামুটি পড়তে হবে আমাকে নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত ডিভাইস মানে তুমি একটা ডিভাইস থেকে আরেকটা ডিভাইসে যখন কানেক্ট করবা এগুলোর জন্য তোমার আরো কিছু ডিভাইসে প্রয়োজন হতে পারে তার মধ্যে মডেম আছে তারপরে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড হতে আছে তারপর ম্যাক আছে তারপরে দেখো রিপিটার হাব সুইচ রাউটার গেটওয়ে ব্রিজ এই ডিভাইসগুলো কি হতে পারে আমাদের ব্যবহার হতে পারে এখন এই ডিভাইসগুলোর আমি বলে কেডি বেসে কাজ কি কি যদি আমি সহজ ভাষায় বলি ধরো যে তোমার ভাষা নোয়া খালি আমার ভাষা মাই মেসিং তাহলে এখন ধরো যে বিশাল দূরত্ব থেকে আমরা আনবো বেশ ভালো এখন ধরো যে আমরা অপটিক ফাইবার ইউজ করলাম বেশ ভালো অথবা ধরো যে আমরা খুব কাছে কাছে নোয়া খালি মাই মেসিং খুব কাছে কাছে তখন হলো কি যে আমাদের ডেটা পাঠানোর জন্য কিছু কানেক্টর কিছু এক্সট্রা কানেক্টর প্রয়োজন হবে ব্যাংক অফিস ব্যাংকে অথবা বিভিন্ন ধরনের অফিসে গেলে দেখবে যে বিভিন্ন ধরনের অনেক অনেক কম্পিউটার ওই কম্পিউটার একটাটার সাথে কিন্তু কানেক্টেড ওই কানেকশনের জন্য কি অনেক ধরনের ডিভাইসে প্রয়োজন হয় ডিভাইসগুলো টুকটাক বর্ণনা এখানে দেওয়া আছে ওই টপিকগুলো পড়লেই হবে মডেম তো মডেম কিন্তু সেন্ডও করতে পারে সে রিসিভও করতে পারে অ্যানালগ থেকে ডিজিটালও করতে পারে ডিজিটাল থেকে অ্যানালগও করতে পারে এই জন্য এটাকে বলেছে মডেম মানে মডুলেশন ডিমডুলেশন মডুলেশন হলো কি যে সে কি করবে ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগে করবে অ্যানালগে রূপান্তর করবে সে মডুলেশন আর ডিমডুলেট 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 হলো কি সে অ্যানালগ সিগন্যালটাকে ডিজিটালাইজ করবে আচ্ছা আর নিক কি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড আচ্ছা তারপর ম্যাক অ্যাড্রেস এটা পুনর পর দেখে নিবা আচ্ছা এটা বলে দিচ্ছি না এটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা মনে হয় সবাই জানি ম্যাক কি আর এখন দেখো এছাড়া কিছু জিনিস ইউজ করা হবে রিপিটার হাব সুইচ রাউটার গেটওয়ে ব্রিজ তো এখানে আমি যে বিষয় বললাম সংজ্ঞা বললাম এনে সংজ্ঞা না আসলে জাস্ট কিছু জিনিস বোঝার জন্য আমি একটু লিখে রাখছি সংজ্ঞার কি পয়েন্টটা বলে রেখেছি ওদের ওরা কোন জায়গায় ব্যবহার করবে বললাম না দূরত্ব যখন বেশি হবে তখন কি হবে ধরো যে আমার ডেটা তোমার কাছে যাচ্ছে না তখন কি করতে হবে মাস্কেন কিছু কানেক্টর প্রয়োজন হবে যার কাজ হবে কি ডেটা তো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এটাকে আর একটু শক্তিশালী করে ডেটা পাঠানোর জন্য মাস্কেন একটা শক্তি একটা ডিভাইস ব্যবহার করা হবে ওই ডিভাইসগুলোর নাম কি এটা সে রিপিটার ঠিক আছে এই জন্য আমি লিখে রেখেছি পুনরায় ডেটার মান বাড়িয়ে বা ডেটার শক্তি বাড়িয়ে কী করতে হবে ডেটা পাঠাবে এটা রিপিটারের কাজ ওকে তারপর দেখো যদি রিপিটার একাধিক পোর্ট থাকে পোর্টের সংখ্যা যদি রিপিটার অনেক বেশি থাকে তখন কি দুইয়ের অধিক থাকে তাকে বলি কি আমরা হাফ বলি আর হাবার সুইচ কি একই গোষ্ঠীর মানুষ কিন্তু সুইচে কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্ট হলো যে তুমি ধরো যে একটা নেট কম্পিউটারের সাথে অনেকগুলো কম্পিউটার আছে সুইচ কর যদি তুমি সুইচ ইউজ করো তাহলে সে কি করতে পারবে যেন তুমি ধরো ইউজার তুমি কি করছো এখান থেকে তুমি একজন সেন্ডার 
তুমি এক দুই তিন চার এই চারটা ব্যক্তির কাছে ডেটা পাঠাবে এখন তোমার টার্গেট হলো যে আমি তিন নাম্বার কাছে তিন নাম্বার ব্যক্তির কাছে ডেটা পাঠাবো অন্যরা পাবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে এই কাজটা করতে পারবে কে জন্য সুইচে ওই টার্গেট ব্যক্তির কাছে তুমি ডেটা পাঠাতে পারবো বাকিরা ডেটা দেখতে পারবে না বুঝতে পারবে না তো এটি কি সুইচের কাজ আর রাউটার রাউটার হলো যে আমরা যে রাউটার ইউজ করি ওয়াইফাই রাউটার ইউজ করি এটা হলো যে নিকটবর্তী সবচেয়ে কম দূরত্বের যে ওয়ে যে পন্থায় তোমাকে ডেটা পাঠানো যাবে ওই পন্থায় সে ব্যবহার করে রাউটার আর গ্যাটওয়ে কি গ্যাটওয়ে হলো যে এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট গ্যাটওয়ে হলো প্রোটোকল যুক্ত নেটওয়ার্ক কানেক্ট করতে এম সিকিউতে এটা প্রশ্ন করতে পারে যে প্রোটোকল যুক্ত নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করার জন্য কি ব্যবহার করা হয় এটা হলো এম সিকিউর পয়েন্ট তাহলে কি গ্যাট ওয়ে মনে রাখবা প্রোটোকল ট ট গ্যাট ওয়ে ওকে আর ব্রিজ কি ব্রিজ হলো একাধিক লেনের মানে ভেতরে ভেতরে অনেকগুলো তার আছে এই ভেতরে তারগুলোর মধ্যে ইন্টার কানেকশনের জন্য অধিক লেনের ভেতরে সংযোগ স্থাপনের জন্য কী স্কোর হয় ব্রিজ ইউজ করা হয় ক্লিয়ার তো এখানে মনে রাখবা আর একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আসতে পারে যে ফিল্টারিং নিয়ে অথবা সংঘর্ষ নিয়ে ফিল্টারিং করতে পারে ডেটা ফিল্টারিংয়ের জন্য কোনটি বেশি বর্তমানে ব্যবহার করা হয় মাস্ট বি সুইচ আর হাফ কি করতে পারে না ডেটা ফিল্টারিং করতে পারে না আমরা যখন টোকলো যেতে পড়বো টোকলো যেতে কিন্তু ওই যে হাফ এবং সুইচ তারা দুজন আসবে আর একটা বিষয় হলো যে বর্তমানে কিন্তু হাবের চেয়ে সুইচকে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে কেন ব্যবহার করেছে মোটামুটি তারা একই টাইপের কিন্তু তার যে স্পেশাল ক্যারেক্টার কি তার গেটে ডেটা পাঠানো যায় এবং কি করতে পারে সেই ডেটা ফিল্টারিং করতে পারে এই জন্য কি আমরা বর্তমানে হাবের চেয়ে সুইচকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে ওকে এবার চলো ফিরে যাব টপোলজিতে এখন আমাদের হচ্ছে বিষয় টপোলজি টপোলজি এই অধ্যায়ে নেটওয়ার্কিং এর আওতা দিন তো এখান থেকে অনেকগুলি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আসতে পারে প্রথমত জানতে হবে টপোলজি কত প্রকার এবং কি কি দেখো আমি যদি বোর্ডে লিখি তাহলে কি হবে টপোলজি ছয় প্রকার হুম ছয় প্রকার তো এখানে তোমাকে চিত্র দিয়ে প্রশ্ন করতেও পারে আবার নাও করতে পারে তবে কয়েকটা প্রশ্ন আছে যে কোন টপোলজিতে হাব কোন টপোল টপোলজিতে সুইচ ব্যবহার করা হয় ব্যাংকিং বা অফিসগুলোতে কোন টপোলজি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ এগুলো ইম্পর্টেন্ট দেখো এই ছয় প্রকার টপোলজির মধ্যে কি কি থাকবে প্রথম থাকবে বাস টপোলজি এই টপোলজিটা হলো যে এমন এখানে একটা কেবল থাকবে আমার মনে হয় বা আমি আশা করি তোমরা সবাই টপোলজি ভালো করে পারো কারণ চ্যাপ্টার টু এটা খুবই ইজি ছিল এবং ক্লাস নাইন টেন ওই সম্পর্কে ধারণা ছিল এগুলো হলো তোদের কম্পিউটার হ্যাঁ আর টপোলজি বিষয়টা কি নেটওয়ার্কিং দেশ যে একটা কম্পিউটার আর একটা কম্পিউটারের সাথে কীভাবে ডেটা আদান প্রদান করতে পারে তাদের যে কমিউনিকেশনটা বা কানেকশনটা হবে এগুলো আসলে টপোলজি তো বাস টপোলজি এমন দেখো একটা মেন তার থাকবে মেন কেবল থাকবে আর কি কম এই কম্পিউটারগুলো এভাবে কানেক্ট থাকতে পারে এই যে মেন যে কেবলটা এটা কেবল হবে ব্যাকবোন তোমাকে শুধু এটা মাথা রাখলে চলবে এটাকে ব্যাকবোন কেবল বলা হয় তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে ব্যাকবোন কেবল কোন টপোলজিতে ব্যবহার করা হয় ক্লিয়ার বাস টপোলজি অ্যানাফ তার পরবর্তী টপোলজি আসলো তোমার রিং টপোলজি তো রিং টপোলজিটা কেমন হবে রিং টপোলজিটা হবে রিংয়ের মতো ধরো যে এই যে এভাবে থাকতে পারে এখানে কম্পিউটার থাকবে এখানে কম্পিউটার থাকতে পারে এখানে কম্পিউটার থাকতে এখানে এভাবে তার মানে এইটার কানেকশনটা এই টাইপ যে একটি কম্পিউটারের শেষ প্রান্ত অপর কম্পিউটারের শুরুর প্রান্তের সাথে কীভাবে কানেক্টেড থাকবে এভাবে হ্যাঁ এই কম্পিউটার এটার সাথে কানেক্টেড থাকবে এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে কিন্তু কেউ কিন্তু কারোর সাথে সেপারেটলি আলাদা ভাবে কানেকটেড না কেউ চাইলেই ধরো যে এখানে যদি এটা যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর হয় এখন টু চাইলেই কিন্তু ফোরের কাছে ডেটা পাঠাতে পারবে না এই যে এই মাধ্যমগুলো হয়ে তারপর ডেটা আসতে হবে আবার দেখো রিং বলতে যে এমন বা এই রিং আকারে থাকবে বিষয় এমন না এই টপোলজিটা কিন্তু এমন হতে পারে ধরো যে এই যে একটা কম্পিউটার এটা একটা কম্পিউটার এটা একটা কম্পিউটার এইটাও কিন্তু একটা রিং টপোলজি তাহলে রিং টপোলজি যে শর্তটা তা ছিল কি যে একটি কম্পিউটারের শেষ প্রান্ত অপর কম্পিউটার শুরুর প্রান্তের সাথে সংযোগ থাকবে ঠিক আছে এটা হলো কি রিং টপোলজি আর তারপর দেখো আর কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ তোমাকে মাথায় রাখা জরুরি এটা তো হলো কি যদি একটি কম্পিউটার নষ্ট হয় পুরো নেটওয়ার্কটা কি হয়ে যাবে অচল হয়ে যাবে হুম আর এখানে একটা কম্পিউটার নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয় না বাট যদি ব্যাকবোন কেবল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুরো নেটওয়ার্কটা অচল হয়ে যাবে আচ্ছা দেখো বাস রিং তারপর আসতে পারে স্টার্ট অপোলজি তো স্টার্ট অপোলজি কোনটা তো স্টার্ট তো স্টারের মতো আমরা তো স্টারে ভেবে রাখতাম না এইভাবে হ্যাঁ যদি কখনো কম্পিউটার কানেকশনগুলো এমন হয় তাহলে এটাকে বললাম আমরা কি স্টার্ট অপোলজি আর এই যে এখানে এখানে কি সেন্টারে একটা কম্পিউটার থাকতে পারে অথবা এই জায়গায় ইউজ করা হয় কি হাব 
এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে হাফ কোন জায়গায় ব্যবহার করে কোন টপোলজিতে হাফ ব্যবহার করা হয় সবচেয়ে বেশি তাহলে কি স্টার টপোলজিতে ওকে আবার তার মানে যদি হাফের পরিবর্তে অন্য কিছু ইউজ করা হয় তাহলে এটাকে আবার হতে পারে তোমার প্রাইমারি স্টোরেজ বলা হয় অনেক ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্টোরেজ রাখা হয় ব্যবহার করা হয় হতে পারে কোন টপোলজিতে তো এখানে হলো কি যে এই কম্পিউটার নষ্ট হলে কি সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক নষ্ট হবে না কিন্তু যদি হাফে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কি সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কটাই অচল হয়ে যাবে যাক এখানে এতটুকু মাথা রাখতে হবে এখানে এমসিকিউর ইম্পর্টেন্ট সিকিউ হলো যে স্টার টপোলজিতে হাফ ব্যবহার করা হয় ডান তারপর দেখো চার নাম্বার যে আমি তোমার সাথে কথা বলি ট্রি টপোলজিটা হলো যদি এভাবে গাছের শাখা প্রসার ডাল ডালপালার মতো যদি কোনো নেটওয়ার্ক হয় তাকে বলবো কেমন ট্রি টাইপ টপোলজি তো এটার বৈশিষ্ট্য হলো যে দেখো এই যে কম্পিউটারগুলো এটার উপরে এটা এটার উপরে এটা এটার উপরে এটা তার মানে কি এই প্রথম যেটা আছে আমরা যদি এটাকে প্রথম শাখা ধরি প্রথম শাখার হবে দ্বিতীয় শাখার হোস্ট দ্বিতীয়টা হবে কি তৃতীয়টার হোস্ট তৃতীয়টা হবে কেবল যদি থাকতে থাকে তাহলে চতুর্থটা হোস্ট এইগুলো সিস্টেম ব্যবহার করা হয় যেমন ব্যাংকিংয়ে দেখো ম্যানেজার আন্ডারে কতগুলো অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার থাকবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আন্ডারে আরও কিছু লোক থাকবে এই যে এইভাবে যদি কখনো কোনো কিছু মেনটেন করার প্রয়োজন হয় তখন কি এই টাইপের নেটওয়ার্কটা বেশি ব্যবহার করা হয় ম্যাস টপোলজি হলো যে যে টপোলজি বা যে নেটওয়ার্কে প্রত্যেকটি কম্পিউটার প্রত্যেকটি কম্পিউটারের সাথে স্বতন্ত্র কানেকশন থাকবে হ্যাঁ দেখো আমি এই যে নেটওয়ার্কটা তৈরি করলাম এখানে কি দেখো তো প্রত্যেকটা কম্পিউটার কি প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে ডেটা আদান প্রদান করতে পারো এটা হলো কি যে তোমাদের ঘরে যদি পাঁচজন থাকো তাহলে পাঁচজন কি পাঁচজনের সাথে যখন যার ইচ্ছা তাকে কি করতে পারবো তুমি নক করতে পারবা এখানে কোনো মেনটেন্স এখানে কোনো ওই কারো কোনো অন্য বা তৃতীয় কোনো পক্ষের সাহায্য প্রয়োজন হবে না তো এই টাইপে কি ডেটা আদান প্রদান অনেক দ্রুত গতি সম্পন্ন হয় আর একটা বিষয় হলো যে এই সিস্টেমটা যদি তারা চিত্র দিয়ে প্রশ্ন করে তোমাকে এভাবে করতে পারে যে বলো তো এটা কি টপোলজি এটা কি রিং টপোলজি নাকি ম্যাস টপোলজি এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু কনফিউশনাল হতে পারে তুমি একটু মাথায় রাখি এটা কিন্তু একটা ম্যাস টপোলজি বা নেটওয়ার্ক বা লিঙ্ক টাইপের একটা টপোলজি কিন্তু দেখো প্রত্যেকটা কম্পিউটারে প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে আলাদা আলাদাভাবে স্বতন্ত্রভাবে সংযুক্ত থাকবে এটা হবে কি ম্যাচ আর রিং হবে কি একটা শেষ বিন্দু বা শেষ প্রান্ত ওপরটার শুরুর প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকবে প্রত্যেকটা নিকটবর্তী কম্পিউটারের সাথে প্রত্যেকটা নিকটবর্তী কম্পিউটারের কানেকশন থাকবে হ্যাঁ এইভাবে হবে ক্লিয়ার সবার সবার সাথে কানেকশন হবে না তার পরবর্তী একটা টপোলজি হলো হাইব্রিড তো হাইব্রিড নিয়ে আমি কি বলবো তো আমার যারা শিক্ষার্থী আছে তোমরা তো হয়তো জানো হাইব্রিড শব্দটা আমি কেন কোথায় কীভাবে ইউজ করি তো যাক আমরা সবাই হাইব্রিড আমরা আমাদের মস্তিষ্ক আরও হাইব্রিড এখন যা বলতে চাচ্ছিলাম তো হাইব্রিডের নিজস্ব কোনো জাত নাই নিজস্ব জাত নাই বলতে কি এখানে তার নিজস্ব কোনো কাঠামো না এই যে বললাম তোমাকে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত তাদের সমন্বিত যে কোনো দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা রূপে হতে পারে কি হাইব্রিড ক্লিয়ার এটা আমার খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না তো হাইব্রিড কী বহুল ব্যবহৃত হয় বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালগুলোতে হাইব্রিড টপোলজি ইউজ করা হয় এখন কথা বলবো ক্লাউডিং নিয়ে তো ক্লাউডিংয়ের বিষয়টা হলো এটা খুব একটা দুইটা এম একটা এমসি করার জন্য ইম্পর্টেন্ট দেখো যে ক্লাউডিংয়ের বৈশিষ্ট্য কয়েকটি তিনটি কি কী বৈশিষ্ট্য তোমাকে প্রশ্ন করতে পারি কোনটি ক্লাউডিংয়ের বৈশিষ্ট্য বা কোনগুলো ক্লাউডিংয়ের বৈশিষ্ট্য এটা হলো রিসোর্স স্ক্যালেবিলিটি দ্বিতীয় হলো কি অন ডিমান্ড আর তৃতীয় হলো পে এজ ইউ গো তো আবার এটা প্রশ্ন করতে পারি যে রিসোর্স স্ক্যালেবিলিটি কি এটা হলো আমি যা চাব তা এখানে পাওয়া যাবে আমার যা যা ইচ্ছা বা আমি যা যা পেতে চাচ্ছি বা আমি যা চাচ্ছি তাই যদি পাওয়া হয় তাকে বলবো কি আমরা রিসোর্স স্ক্যালেবিলিটি অন ডিমান্ড সেবা এখন ধরো যে আমি চাচ্ছি আমার সংখ্যাটা বাড়াতে বা কমাইতে আমি যতটুকু ইচ্ছা ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারবো পাঁচ কেজির জায়গায় দশ কেজি বা পাঁচটা সফটওয়্যারের জায়গায় দশটা সফটওয়্যার প্রয়োজন হতে পারে এইটার পরিবর্তে ওইটি ইউজ করতে হইতে পারে আমাকে সবগুলো যদি তুমি ইচ্ছা মতো পেতে পারো যে কোনো মুহূর্তে এটা হলো অন ডিমান্ড সেবা আর পে অ্যাজ ইউ গো তুমি যতটুকু ইউজ করবো ততটুকুর জন্য তোমাকে পে করতে হবে তবে এখানে কয়েকটা বিষয় হলো যে ক্লাউডিংয়ের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে একটা রিস্ক আছে তা হলো সিকিউরিটি গত সমস্যা যে হতে যেহেতু তোমার আওতা দিন না তোমার ডেটা ওইকে তুমি অন্যের কম্পিউটারে কাজ করবা তোমার কম্পিউটার থেকে তখন কি সে চাইলে ওই জিনিসগুলো রিউজ করতে পারে বা চাইলে কোনো কিছু অবৈধ ইউজ করতে পারে এটা রিস্ক থাকে জাস্ট এটা একটু প্রবলেম আর কিছু না আরেকটা বিষয় হলো যে তো এখন সব কিছু আপডেট করা হচ্ছে আর দুই সালে দিকে অ্যামাজন ক্লাউডিং যাত্রা শুরু করে তো অ্যামাজন যখন ক্লাউডিং যাত্রা শুরু করে তাদের নাম ছিল কি ই সি টু তো মানে আইবিএম বলো মাইক্রোসফট বলো গুগল বলো সবাই ক্লাউডিং